Para будить из Кыргызстана дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня вторник, 20 февраля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Бог. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Во имя Господа Иисуса Христа, мой Господь, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни. Благодарим, мой Господь, Тебя за то, что мы смогли встать за здоровье. Спасибо, мой Бог, Тебе. Мы просим благослови сегодняшний день. Иди, мой Господь, впереди каждого из нас. И направ, мой Бог, нас. Мы нуждаемся в силе, в мудрости, нуждаемся в Твоем направлении. Мы верим, что с Тобою у нас все будет хорошо. Направ, мой Бог, нас. Мы просим, направляй каждый шаг наш. И пусть, мой Бог, в нашей жизни будет исполнена воля Твоя. Мой Господь, мы молимся и просим, помоги нам, Решите все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все, что нам нужно делать. Мой Господь, мы отдаем в Твои святые руки наши планы на сегодняшний день и верим, что у нас все получится для славы Твоей. Постав мой Бог Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей и защити мой Бог нас от аварии, катастрофы, проклятия, зависти и от всего негативного. Мы аннулируем все планы зла против нас, и мы по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса. Мой Господь, мы молимся сейчас за нашу страну и просим, благослови Кыргызстан, Благослови, мой Бог, нашу землю, да будет спасение в нашей стране, да будет Твое благословение в нашей стране, да будет защита Твоя. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Пусть, мой Бог, у людей появится желание обратиться к Тебе, прийти в церковь. Мы благословляем нашу землю во имя Господа Иисуса. Мы также молимся за другие страны, Каждый день люди молятся с нами из разных точек этого мира. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил, чтобы Ты защитил каждого из них во имя Иисуса Христа. Да будет свет там, где этот человек находится. Мой Господь, мы молимся за мир в Израиле, мы молимся за мир на Ближнем Востоке, между Россией и Украиной. Пусть, мой Бог, все эти конфликты прекратятся во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолите со мной сейчас. Отче наш, сущ на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в скушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что Бог услышу нашу молитву, и Он же благословляет каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем книгу Притчи, 18 главу, 
14 sih, gdje je v Božjem napisano, duh človeka perenosi ti jevo njemaši, a paražoni duh, kto može podkrepiti jevo? Dragi druzija, človek imejuši paražoni duh, živjot bez raz, radosti, vidjet v akrug toliko plahoj i pastajana, Znajte, što on djela, on žaluje se. Ljuba je problema delja njevo, da stigaje nevjerojatnih maštabov. Da? Negativnosti pojavljaju se i za saminjenje. Kak vjera prinose žiz i tak saminjenje prinose smjerci. V to vreme kak vjera stimuliruje mečti i podnimaje nastroj čelaveka saminjenje, atravljaje mečti nadježde i prinoset depresiju. Da, armija Saula ispugala se u gros galjafa. Každi dzin on uh, vkrikival slava paraženja v adres armije Izraelja. No David napisa v Bibliji, David ne bol siljon fizički, no jevo duh bol siljnim napisano v solovi Božjem. Jevog reakcija na ugrozi pokazuje eto. Paka, dragi druzija, vojni smatrili na sebe kak na vojska Izraelja napisano v solovi Božjem, što David vidio ih kak vojstva Boga živova. To je, on priznal, što eti ugrozi bili protiv samavo Boga i prinio rešenje sražaca. Te vjorda se duha Davida izhadila a tu vernosti, što Bog bol s njim. Kako je bo ni bola trudnosti, te vjordi duh padkripljaje čelavek. Paražoni duh prevratil silnih i smelih soldat v trusev. Sraženje vygral maladoj parin pastuh avec. On pobedil, pa tamo što nivo bol silni duh. Pa kaj vi budete smatriti na razmir problem, zapomnite je to. Vi ne zdivinite s mjesta. Izminite svoju reakciju na probleme, ukripite svoj duh. Tot, kto podnimajte se protiv Božjeva čelaveka, podnimajte se protiv živova Boga, protiv samavo Boga. Tako da, jesi vi s Bogom, to je. On pomože vam i on dá vam pobedu. Ne pereživajte, verite. Eta slova Božje delja nas na sivodnjašnji dzień. Každý dzień my načinajme harašo s malitvi Bogu v šest jutra po biškekskemu vremeni i vy možete prisajdinjati se k nam. Jesli eta slova vam pomoglo, stavite like, odpravite Eto malito vašim druzijam, napišite v komentarjah, atkuda vi molite s nami, s kakova gorda, s kakoj strani, i vaš komentar da bavite v eto frazu. Ja budu silnim in nikak da ne budu sdavati se. Moj Bog, samo noju. Amen? Da bude tak. Dragi druzija, ja napominaj vam, što si vodnja v nas online in služenje za vastanavljenje zdarovja v 18.30, Pastor Izrael bude maliti se vmesi s vami. Mi vas priglašamo. Jesi vi hatiti učastovati, napišite nam na Whatsapp ili na Telegram i mi odpravim vam silku, što bi vi mogli maliti se vmesi s nami. Hrašo? Pus bo vas blagoslavit abilne vsu vašu simiju. Hrašo vam dnja. Džon, pirjot! Džon, pirjot!